அன்பர்களுக்கு வணக்கம் கோவில் இடத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அந்த இடத்தை அவர்களுக்கே கிரயம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது தமிழக அரசியல் களத்திலே தேர்தலின் போது ஒரு சில அரசியல் கட்சிகளும் அம்மக்களுக்கான வாக்குறுதியை அளித்து அரசியலாக்கி கொண்டிருக்கின்றனர் இது எந்த விதத்தில் சட்ட ரீதியாக செல்லுபடியாகும் என்பதனை பற்றி திரு ரமேஷ் அவர்கள் நமக்கு விரிவாக எடுத்துரைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த கம்யூனிஸ்டுகள் ஒரு போராட்டம் நினைச்சினாங்க சில கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில் மனையடில் வாழக்கூடிய அதில் அவங்க பேனரே என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா பேப்பரில் படிச்சுருக்கேன் தொலைக்காட்சியில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு சில ஊரில் நான் வெளியூர் போகும்போதும் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா கோவில் மனையில் குடியிருப்போர் சங்கம்னு இவங்க உருவாக்கி அந்த மனையை எங்களுக்கு கிரைம் பண்ணி கொடுன்னு கேட்குறாங்க அவங்க எங்களுக்கு ஆனால் நாங்கள் வந்து அதில் கரண்ட் இது எங்கள் பேரில் தான் இருக்குது நாங்கள் தான் எல்லாம் இது பா இது பண்ணுறோம் அதனால் எங்களுக்கே கிரைம் பண்ணி கொடுன்னு சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இது தடுக்கிறதுக்கான முயற்சி ஹெச்ஆர்என்சி ஏதாவது ஈடுபட்டுருக்காங்களா இல்லை அவங்க கேட்குறதுல அடிப்படையாக நியாயம் இருக்கா அதாவது அடிப்படையாக எந்த நியாயமும் இல்லை முதல்ல இதில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதமான பேர் வந்து கோயிலேருந்து நேரடியாக இந்த இடத்தை வாடகைக்கு எடுத்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள் இல்லை அவங்க அப்பா எடுத்துறாரு நான் அவரோட வாரிசு சொல்றதுக்கும் அவங்க நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பே இல்லை யாரோ எடுத்த நிலத்த இவங்க கொஞ்சம் பகுடி கொடுத்து வாங்கி கோயில் நிலனாக்க கொஞ்சமாக வாடகை கொடுத்தா போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகுடி வந்து கோயிலுக்கு வராது அந்த இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவருக்கு போகும் நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க கோயில் இதுல வந்து ஆவணங்கள்ல ஒருத்தர் பேர் இருக்கும் அங்க போய் குடியிருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வீடு நாலு வீடா மாறி இருக்கும் அதுக்குள்ளே தடுத்து உள் வாடகை தடுத்து உள் வாடகை விட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆக இவர்கள் செய்வது ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை சட்டவிரோதமான செய்கைகள் இதை வந்து வரன்முறைப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய ஊழல் சாம்ராஜ்யத்தை இந்து அரங்கத்தில் இன்றளவும் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது அநியாயமாக சட்டவிரோதமாக செய்பவர்களை வரன்முறைப்படுத்துகிறார்களாம் அது பார்த்தீங்கன்னா அது முப்பத்தி நாலு ஏ சொன்னேன் அதுல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் இதுல ரொம்ப ரொம்ப மோசமான சில செயல்கள்லாம் இருக்கு அதாவது ஒருத்தர் பேர்ல ஒரு வீடு இருக்கு அங்க போய் பார்த்தா ரெண்டு குடியிருப்பு அந்த ரெண்டு குடியிருப்புல ஒருத்தர் இருக்காரு இங்க ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு இங்க ஒரு அம்மா இருக்காங்க இந்த இந்த ஆள் வந்து இன்னொருத்தருக்கு உள் வாடகை கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு இப்ப வரன்முறை படுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க ஒரே சொத்தா காட்டணும் இப்போ சம்பந்தமே இல்லாத இந்த அம்மாவையும் வேற்று மதத்தை சேர்ந்த ஒருத்தரையும் ஒன்றாக குடியிருக்கிறாள்ன்னு காட்டுறாங்க வரன்முறைப்படுத்துவதற்காக அதாவது கோயிலை ஏமாத்துறதுக்காக அவங்களும் கையெழுத்து போடுறாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கோம் அப்படின்னு லிவிங் டுகெதர் மாதிரி மானத்தை வெக்கத்தை ஊட்டெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க இல்ல அவங்க எழுதுறாங்களா இவங்க எழுத எழுத வச்சானா தெரியல இதுல இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன தெரியுமா வாடகை கொடையில இவங்க எல்லாம் கொடுக்கல அதெல்லாம் மூக்கு சிந்துறாங்க அழுது அரசு துறையில் எல்லாம் எவ்வளவு ஏமாத்துது தெரியுமா கோயில்களை இந்த ஜாயின் கமிஷனர் திருநெல்வேலி ஜாயின் கமிஷனர் ரீஜன் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டமும் கன்னியாகுமரி மாவட்டமும் அந்த இணை ஆலையர் அலுவலகம் வந்து திருநெல்வேலி நகரத்தில் இருக்கு பாளையங்கோட்டை அந்த இடம் வந்து யாருக்கு சொன்னாங்க திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு சொந்தம் நீங்க சொல்றது ஜாயின் கமிஷனர் ஹெச்ஆர்என்சி ஹெச்ஆர்என்சி ஆபீஸ் இருக்கிற இடம் அது வந்து திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு சொந்தம் இருபத்தஞ்சு வருஷமா வாடகை கொடுக்காம இருக்கான் அங்க திருச்செந்தூர் க சுவாமியை மாத்திருக்கேன் இங்க ஒரு விளம்பரம் விட்டானே அக்னி சுரூபமான அண்ணாமலையாரை ஏமாற்றிக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த விளம்பரத்துல அந்த விளம்பரத்தை அவனே போட வேண்டியதான் திருச்செந்தூர் முருகன் முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டிய அந்த துறையே வந்து உதாரணமா ஊழலுக்கு முன் உதாரணம் பின் உதாரணம் எல்லா உதாரணம் அது விட்டு இன்னும் முன் உதாரணம் எதுல முன் உதாரணம் அது கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க திருச்செந்தூர் சாமிக்கு மகா துரோகம் செய்கிறேன் நான் தான் அப்படின்னு போட்டுங்க இந்த இஸ்லாமிய நாடுகள்லாம் ஒருத்தனை வந்து அக்யூஸ்டா புடிச்சிட்டான்னா அவனை முதல்ல தெருவில் அழைச்சிட்டு போவான் அந்த காலத்தில் அவன் சொல்லணும் எனக்கு அவமானம் நான் கொலை செய்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போகணும் அது மாதிரி இந்த இணையாளரை பிடிச்சி திருச்செந்தூர் தெருவில் நாலு தெருவிலையும் சுற்றி வர சொல்லி எனக்கு அவமானம் நான் திருச்செந்தூர் பெருமான் சொத்தை திருடி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர வைக்கணும் இப்போ திருச்செந்தூர் கோயில் சொந்தம் மதுரை இணை ஆணையர் அலுவலகம் மதுரை மீனாட்சி சுந்தரே சொல்லும் வாடகையே கொடுக்கல அதே மாதிரி இவனுங்க பார்த்து பார்த்து ஜாக்கிரதையா கொடுக்குறானுல வடபழனி கோயில் நிலத்தை வந்து மகளிர் மேம்பாட்டு கழகத்துக்கு வாடகை கொடுக்குறாங்க அது ஒரு மொத்தமா ஒரு லட்சம் ஏதோ பேசி நிறைய ஏக்கர் நிலத்தை கொடுத்து 
அவங்க முத நாள்ல இருந்து வாடகை கொடுக்கல இந்த அரசு துறை அந்த அரசு துறைக்கு எழுதிடுது வாடகை கொடுக்கவில்லை கொடுங்க கொடுங்க கடைசியில பார்த்தா அங்க ஒரு பெரிய ஊழல் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த இடத்த எவ்வளவு தனியாரால் வந்து கார் பார்க்கிங் பண்ணி லாபம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கா அதே மாதிரி இன்னைக்கு மயிலாப்பூர் திருவள்ளுவர் கோயில் போனீங்கன்னாக்க அது பக்கத்துல ஒரு கல்யாணம் ஒண்ணு கட்டிருக்கான் இந்த கல்யாண மண்டபத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அது பின்னாடி நிறைய இடம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு நூத்தி ஐம்பது காரம் நிறுத்தி வச்சு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் சரியான கணக்கு எல்லாம் வரதே கிடையாது அது மட்டும் இல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கணக்காளர் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிட்டையர் அவர் இன்னும் தொடர்ந்து அங்கேயே கணக்காளராக இருக்கார் இது எப்படிங்களா யாருக்கும் தெரியல இது ஒரு விஷயம் இப்போ ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு ஸ்ரீரங்கம் மருத்துவமனை ஸ்ரீரங்கம் கோயில் இடத்துல முப்பது வருஷமா வாடகை கொடுக்காம இருக்கார் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அங்கேயே இருக்கு அது மாதிரி இந்த உணவு வழங்கும் துறை கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கும் தரல பாசாதி கோயிலுக்கும் தரல அந்த விஷயத்துல உணவு வழங்கும் துறையை பாராட்டணும் சிவன் கோயிலுக்கும் துரோகம் செய்யணும் பெருமாளுக்கும் அதுல ஒண்ணு வித்தியாசம் எல்லாம் பாக்கு அழகா பெருமையா செய்யலாம் இப்படி கொஞ்சம் கூட நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்றதா இருந்தா என்ன எஃபிஷியன்சி கிடையாது ஹானஸ்டி கிடையாது ஃபுல்லா கரப்ஷன் இதுதான் குரங்கு கையில் பூமாலை என்பது போல் அரசு கையில் கோயில்கள் நன்றி மீண்டும் சொல்லிக்கோ மீண்டும் சொல்லிக்கோ